నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్ న్యూస్ సమ్మర్ లో బేసిక్ గా అందరికి ఒక ఒత్తిడి ఉంటుంది ఇంకా దానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి వాటన్నిటి గురించి చర్చించడానికి ఇవాళ మనతో ఉన్నారు శ్రీ పూజ గారు శ్రీ పూజ గారు సిద్ధం శెట్టి శ్రీ పూజ గారు ముందుగా సైకాలజీ సిద్ధం శెట్టి శ్రీ పూజ గారికి నమస్కారం మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు గుడ్ ఓకే బేసిక్ గా సమ్మర్ అంటేనే ఒక లాంటి చిరాకు ఒక టెన్షన్ సమ్మర్ వస్తుందంటే అందరూ భయపడుతూనే ఉంటారు చిన్న నుంచి పెద్ద వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఒక ఫీల్ బ్యాడ్ వచ్చేస్తుంది మార్నింగ్ ఎప్పుడు అవుతుందో వాళ్ళకి ఒక ఇరిటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అసలు అలాంటివి ఎలా గుర్తించాలి పిల్లల నుంచి చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు సమ్మర్ అంటే ఫస్ట్ అందరు ఏమనుకుంటారు సమ్మర్ హాలిడేస్ వస్తాయి బయట వెళ్ళొచ్చు ఆడుకోవచ్చు ఒక సైడ్ చూస్తే అబ్బా ఇంత ఎండ్ ఉందా టైర్డ్ అయిపోతాము చలికాలంలో అయితే చక్కగా వెచ్చగా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఏసీలు కూల్ డ్రింక్లు ఐస్ క్రీమ్లు తాగాలి సో ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి బట్ మనం మెంటల్ హెల్త్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మన హార్మోనల్ లెవెల్స్ ఉంటాయి సో దాంట్లో సెరటనిన్ లెవెల్స్ హై అవుతాయి సమ్మర్లో హై అయ్యేసరికి మన మూడ్ చాలా బాగుంటుంది ప్రశాంతంగా ఉంటాం హ్యాపీగా ఉంటాం చలో ఏదన్నా అచీవ్ చేస్తాం నా గోల్స్ ఉన్నాయి లెట్స్ అచీవ్ లెట్స్ గో హియర్ లెట్స్ గో దేర్ అని ఉంటుంది ఈ సీజన్లో కొంచెం ఎక్కువ అనిపిస్తాయి కొందరికి అందరికి కాదు బట్ కొందరికి ఎలా ఉంటుందంటే అబ్బా ఇప్పుడు ఎండకాలమ్మా టైర్డ్ అయిపోతున్నాను నిద్రపోవాలనిపిస్తుంది పని చేయలేను టైర్డ్ ఉన్నా ఇరిటేషన్ ఇప్పుడు వర్క్కి వెళ్ళాలా అబ్బా స్కూల్కి వెళ్ళాలా ఇప్పుడు మళ్ళీ సమ్మర్ క్యాంప్కి వెళ్ళాలా అని ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని చిట్కాలు చెప్తాను ఆ చిట్కాలతో సమ్మర్ని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ దాన్ని ఫ్రూట్ఫుల్గా ఎలా మనం దాన్ని టైం స్పెండ్ చేస్తూ దాన్ని ఎలా మనం ఎక్సైటింగ్గా తయారు చేసుకోవచ్చు ఆలోచిస్ మాట్లాడదాం సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే చాలా మంది అనుకుంటారు సమ్మర్ కదా కొంచెం లేట్గా లేస్తాం అనుకుంటారు కాదు ఫస్ట్ సమ్మర్ అంటే అర్లీ మార్నింగ్ లేచి సూర్యుడు వచ్చే ముందు మనం లేస్తే కొంచెం వెదర్ చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది చక్కగా వాకింగ్ వెళ్ళొచ్చు లేకుంటే పూజ చేసుకోవచ్చు చక్కగా చల్ల నీళ్ళతో స్నానం చేసుకొని కూల్ ఫుడ్స్ అంటాం ఇప్పుడు యాపిల్ ఉంది యాపిల్ ఈజ్ అ కూలింగ్ ఫుడ్ లైక్ దాట్ యూ కెన్ హ్యావ్ లైమ్ వాటర్ యూ కెన్ హ్యావ్ కూలింగ్ కూలింగ్ అంటే మళ్ళీ కూలింగ్ ఫ్రిడ్జ్వి కావు ఓకే చక్కగా పాట్ వాటర్ ఎస్ సో పాట్ వాటర్ అలాంటివి మనము మన లైఫ్ స్టైల్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు పిల్లలకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్కూల్ నడుస్తున్నాయి చక్కగా వాళ్ళకి పాట్ వాటర్ ఇచ్చిన రోజ్ వాటర్ కల్పించిన బాడీ కూల్గా ఉంటుంది మన టెంపరేచర్ని తక్ తక్కువ పెడుతుంది సన్ టైమ్ని ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు అందుకే సండే సన్ టైమ్ సమ్మర్ అంటాం కదా సో దాట్స్ హౌ యూ కెన్ ఎంజాయ్ చెప్తాను సో కూల్ ఫుడ్స్ లైక్ ఇప్పుడు వేడి అన్నం వేడి వేడి అన్నం సమ్మర్ లో అవసరమా లేదు so you can have a warm food okay. then ekku tine kana buttermilk fruits salad mana diet lo add cheskunte it will keep your body cool okay. plus favorite foods kuda tinochu dantlo oka five rotis tintaru chaan mandi dantlo oka roti tini okay. balanced diet ka follow chesukochu ice creams tintu untaru vaati valla problem raadu antara ice creams tho tappakunda uh, sugar is bad yes. for teeth for health సో ఐస్ క్రీమ్ తినాలి అని అంతే ఇష్టపడితే మీరు అన్నారు కదా ఇంట్లో కూర్చొని ఏం చేయొచ్చు అని యోగట్ కర్డ్ సో కర్డ్ని హంగ్ చేసి దాంట్లో వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఫ్రూట్ పిల్లలకి ఫ్రూట్స్ ఇష్టం సో ఇష్టమైన ఫ్రూట్ పీసెస్ వేసి దాన్ని మంచి కలిపేసి వాళ్ళు ఫ్రీజర్లో వేసుకొని చక్కగా ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్ పెట్టుకొని కూడా తినొచ్చు ఓకే సో దీస్ ఆర్ లిటిల్ హెల్దీ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఓకే లేకుంటే డైరెక్ట్ ఫ్రూట్ ఇప్పుడు వాటర్మెలన్ ఉంది పపాయ ఉంది డైరెక్ట్ ఫ్రూట్ని కట్ చేసి ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్ పెట్టి కూడా వాళ్ళు ఫ్రీజర్లో పెట్టుకుంటే అది ఐస్ క్రీమ్ లెక్కలో వస్తుంది ఎస్ మ్యామ్ అవును ఈ చిన్నపిల్లలకైతే చాలా ఇష్టంగా కూడా చేస్తారు బేసిక్గా ఇంకా సాధారణంగా వచ్చే 
ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే అవి అసలు మనం గుర్తించలేము బట్ రైనీ సీజన్ ఈ వింటర్ సీజన్ కన్నా సమ్మర్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అంటారు అంటే తొందరగా టైర్డ్ అయిపోతారు అలాంటి వాళ్ళు ఎలా ఈవినింగ్ వరకు మళ్ళీ ఒక మూడ్ సెట్ ఆఫ్ మూడ్ ఎలా రాగలుగుతారు ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం కాటన్ బట్టలు వేసుకోవాలి ఓకే సో కాటన్ బట్టలు వేసుకునేసరికి ఒక టెన్ డిగ్రీస్ మనకు అక్కడే డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది సింపుల్గా హెయిర్ ఆయిల్ మన పాతకాలం చిట్కాలేవి చక్కగా హెయిర్ ఆయిల్ పెట్టుకొని డైలీ చాలా మంది హెయిర్ వాష్ చేసుకుంటారు సమ్మర్లో సమ్మర్ ఎక్కువ హెయిర్ వాష్ బట్ ఆయిల్ పెట్టుకుంటే టూ త్రీ డేస్ ఆల్సో ద రియలీ డోంట్ నీడ్ టు బికాస్ బాడీ హీట్ని గుంజేస్తుంది ఓకే మళ్ళీ మడ్ ప్యాక్స్ ఉంటాయి మన న్యాచురోపతిలో మడ్ ప్యాక్ ఆయుర్వేదాలో మడ్ ప్యాక్ సజెస్ట్ చేస్తారు దట్ ఈస్ కూలింగ్ దెన్ ఇన్స్టర్ ఆఫ్ వేరింగ్ సాక్స్ అండ్ షూస్ ఇన్ సమ్మర్ శాండిల్స్ రబ్బర్ చెప్పల్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ హెల్ప్ఫుల్ దెన్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ మెనీ పీపుల్ ఆన్ ద ఫార్మర్స్ వీళ్ళందరూ హ్యాంకర్ చిఫ్ ని వెట్ చేసుకొని ఇక్కడ పెట్టుకుంటారు అది మనం కూడా పెట్టుకో దాని వల్ల ఇంకా వేడి ఎక్కువ అవుతుంది అంటారు అలా వేడి అంతా దాంట్లో వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మన బాడీ లైక్ దాంట్ ఓకే కొన్ని ఫీల్డ్స్ అంటే కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ లో కాకుండా బేసిక్ గా కామన్ పీపుల్ ని చూస్తూ ఉంటాం మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు లైక్ మీలాంటి వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే ఎనర్జీతో ఉంటారు అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది సో చాలా మంది దీన్ని మ్యాజిక్ అనుకుంటారు ప్రొఫెషన్ ఇప్పుడు మీరు యాంకర్ మీరు నవ్వుతూ ఉండాలి అందుకే మీరు ఇంటికి వెళ్ళే వరకు నవ్వుతూనే ఉంటారు ఒక కైండ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటారు మేము ప్రతి గంట కొత్త పేషెంట్ని చూస్తాం పేషెంట్ ముందట నవ్వలేము కదా బట్ పేషెంట్తో మనం పీస్ఫుల్గా ఉంటూ వాళ్ళ బాధ అర్థం చేసుకుంటూ వాళ్ళ మాటలు వింటుంటే అదే ఒక కైండ్ ఆఫ్ కూలింగ్ వాళ్ళకి అండ్ మనకి ఎలా కూలింగ్ అంటే ప్రతి మనిషికి అవే బాధలు ఉంటాయి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి సో సమ్మర్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆ బాధతో పాటు ఫిజికల్ ఎనర్జీ కూడా డ్రైన్ అవుట్ అవుతూ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఇష్టమైన యాక్టివిటీస్ లైక్ వీ వర్ టాకింగ్ సూర్యుడు పొద్దున్న సూర్యు సూర్యుడితో వచ్చే ముందే మనం సన్ రైజ్ టైం వెల్కమ్ హిమ్ ఓకే టెన్ ఓ క్లాక్ లేస్తే ఏమవుతుంది అబ్బా వచ్చావా అంటాడు అదే సిక్స్కి అలా లేస్తే కమ్ లెట్స్ లివ్ అవర్ డే టు డే అంటారు కరెక్ట్ సో ఇష్టమైన యాక్టివిటీస్ చేసుకోవచ్చు గేమ్స్ ఆడవచ్చు పిల్లలతో గేమ్స్ ఆడవచ్చు స్విమ్మింగ్కి వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు చాలా మంది అంటారు ఆ క్లబ్లో వెళ్ళాలండి లేకుంటే ఎక్కడన్నా బుక్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ప్రతి చాలా స్విమ్మింగ్ యాక్టివిటీస్ వచ్చేసినాయి సైక్లింగ్ అర్లీ మార్నింగ్ సైక్లింగ్ ఓకే అంటే సైక్లింగ్ వల్ల ఇంకా యాక్టివ్గా ఉంటాం ఇంకా యాక్టివ్ ఉంటాం ఎందుకంటే బ్లడ్ మనకు ఫ్లో ఉంటుంది ఓకే హ్యాపీ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి అండ్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ హ్యాపీగా ఎలా ఉండొచ్చు మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఎనర్జీ ఎస్ వాటర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ అంటారు కదా డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తే యాపిల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ వాటర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ సో ఇన్ ద సేమ్ వే లాఫ్టర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ ఫర్ మెంటల్ హెల్త్ ఓకే మనం మన హ్యాపీనెస్ ఎంత స్ప్రెడ్ చేయగలుగుతామో అంత పక్కన వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు ఓకే మీరు ఈ మాట విని ఉంటారు కదా ఒక రావులు ఇస్తే ఇంకొక రావులు ఇస్తారు రూమ్ లో సేమ్ వే ఒక నవ్వు ఒక సినిమా ఉండే చూడండి చిరు నవ్వుతో ఓకే వేణు సినిమా అసలు నాకు ఆ పేరు ఎంత ఇష్టమైందంటే పెద్ద నవ్వుతే పిచ్చోడు అంటారు ఆ చిరు నవ్వు మనం మన లైఫ్ లో పెట్టుకుంటే పీపుల్ ఆల్సో విల్ బి వెరీ హ్యాపీ అరౌండ్ అసలు మనకి మెంటల్ స్ట్రెస్ తగ్గించడానికి స్ట్రెస్ ని మాక్సిమం సమ్మర్ లోనే కాకుండా కామన్ డేస్ లో కూడా తగ్గించుకోవడానికి మీరు ఇచ్చే చిన్న చిట్కా ఏమైనా ఉందా ఇప్పుడు స్ట్రెస్ ఎందుకు రావాలి మళ్ళీ దాన్ని ఎందుకు తగ్గించుకోవాలి అసలు తెచ్చుకోకుండా ఉండడం అనేది ఇంపాసిబుల్ ఏమో మ్యామ్ కరెక్ట్ ఎస్ తగ్గించడం అనేది మాత్రం పాసిబుల్ సో ఫస్ట్ మనం స్ట్రెస్ ఎలా వస్తుంది అని మనం గమనిస్తే అది రాకుండా చూసుకోవచ్చు మనం ఓకే సో స్ట్రెస్ని ఎలా గుర్తించాలంటే మన బాడీ టెంపరేచర్ కొన్నిసారి పెరిగిపోతుంది బీపీ లాగా ఉంటుంది బట్ తెలియకుండా ఒక వేడి చేతిలో చేతిలో చెమటలు కళ్ళల్లో ఫేస్ అంతా చెమటలు వచ్చే అవి కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ బట్ భయపడుతూ ఉంటూ ఫియర్ అంటే ఇప్పుడు ఒక పాముని చూసినట్టు స్టేజ్ పైన వెళ్ళి మాట్లాడమంటే ఒక పాముని చూసినట్టు భయపడతారు అది ఒక స్ట్రెస్ మన కుట్టి భయంగా కనపడుతుంది బట్ ఆయనకు అది స్ట్రెస్ లాగా ఉంది సో అది మనం గుర్తించామనుకోండి అరే నాకు భయం వేస్తుంది ఇంత దానికి నాకు భయం అవసరమా నాకు ఇది అవసరం కదా నేను నేర్చుకొని మ
ట్రైన్ చేసుకుంటా ఉండాలి మన బ్రెయిన్ అలాంటిది చేసుకోవాలి yes మన మైండ్ అలాంటిది ఇప్పుడు నా నా ప్రొఫెషన్ మాట్లాడేది నాకు మాట్లాడాలంటే భయం ఉందంటే దాన్ని ట్రైన్ చేసుకోవాలి అంతే yes ఇప్పుడు సైక్లింగ్ అలాగే నేర్చుకున్నారు స్విమ్మింగ్ అలాగే నేర్చుకున్నారు yes సో అలా ఇప్పుడు కొన్ని స్ట్రెసర్స్ చెప్తా పొద్దున్న లేవాలంటే కొందరికి స్ట్రెస్ yes కొందరికి రాత్రి నిద్ర పడుతులేదు అని స్ట్రెస్ అవును నిద్ర పడుతులేదు అంటే చక్కగా బెడ్ పైన వెళ్ళి కన్ను మూసుకొని ఇష్టమైన ఆలోచనలు ఆలోచించుకుంటూ కూడా పండుకోవచ్చు నేను అయ్యో నాకు నిద్ర వస్తులేదు అనే బాధతో కూడా పండుకోవచ్చు సో సేమ్ ఇప్పుడు మనం అంటాం చూడండి ఒక కాయిన్కి రెండు సైడ్స్ ఉంటాయి అని సో మనకి ఏది బాధగా ఉంది దాన్ని మనం ఎలా నాన్ స్ట్రెస్గా చేసు ఆన్సర్ అక్కడే ఉంటుంది ఓకే మ్యాక్సిమం నైట్ టైమ్స్ అయితే ఫోన్ చూడండి ఎవరు పడుకోరు మా ఓకే అసలు ఆ ఫోన్ చూడకుండా ఎలా పడుకోవాలి ఒక ట్రిక్ చెప్తే చెప్పండి ఓకే సో ఫోన్ చూడకుండా ఎలా పండుకోవాలంటే నేనేం చేస్తా చెప్తా చెప్పండి కళ్ళు పాడవ్వకూడదు రాత్రి మనం ఇలా ఫోన్ చూసుకుంటుంటే కళ్ళు పాడవుతాయి దాంట్లో బ్లూ రేజ్ అనేసి ఉంటాయి అది మన బ్రెయిన్కి ఏమంటుందంటే సూర్యుడు అంటే పొద్దున అయిపోయిందని చెప్తుంది ఓకే సో దెన్ యూ కెన్ నాట్ స్లీప్ అందుకే చాలా మంది చూస్తూనే ఉండిపోతారు ఉండిపోతారు అసలు పడుకోరు మొబైల్ పట్టుకుంటే పడుకునే ఛాన్సే లేదంటారు కాబట్టి ఫోన్ ఆన్ చేసుకొని సినిమా పెట్టుకొని లేకుంటే మ్యూజిక్ వింటూ పక్కన పెట్టుకు పండుకోవచ్చు హ్యాపీ ఎస్ సో చూసేది లేదు ఆ బ్రూ బ్లూ రేస్ కాదు సినిమానే కాదు సినిమా ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ బట్ మ్యూజిక్ పెట్టుకొని పండుకున్నా లేకుంటే మోటివేషనల్ టాక్ ఎస్ ఏదన్నా అరే రే ప్లేస్ నేను రన్నింగ్కి వెళ్ళాలి ఆ మోటివేషన్ ఉండాలి ఆ టాక్ వింటూ ఇప్పుడు ఆ మోటివేషన్ టాక్ చాలా మంది వాళ్ళ టాక్ లే వింటారు అవును మేడం వేరే వాళ్ళ టాక్ అవసరం లేదు అబ్బా నేను ఎంత బాగా మాట్లాడాను అండ్ బయోగ్రఫీస్ ఉంటాయి మన కాటో బయోగ్రఫీస్ ఉంటాయి చాలా మంది అవి చదివి కూడా వాళ్ళ ఫియర్స్ నుంచి వాళ్ళ స్ట్రెస్ నుంచి బయటకు వస్తారు ఎందుకంటే ఒక్కరు ఆ రూట్లో వెళ్ళారు కాబట్టి ఇంకొకరు కూడా ఆ రూట్లో వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అనుకుంటారు ఇష్టపడతారు అవును మ్యూజిక్ వింటూ మాత్రం పడుకోవచ్చు అదొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చేస్తూ ఉంటారా మ్యామ్ ఓకే ఈ సీజన్లో అంటే సమ్మర్లో మాత్రమే కాకుండా ఇలాంటి ఒత్తిళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు అంటే బేసిక్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక సైకాలజిస్ట్నే కానీ ఇలా వెళ్తూ ఉంటారు అంటే ట్రీట్మెంట్ కోసం వెళ్తూ ఉంటారు అలా వెళ్ళకుండా ఇంట్లో ఉండి మ్యాక్సిమం రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఎలాంటివి చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు డీప్ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి మామూలుగా మనం అంటాం చిన్న చిన్న పాప పుట్టినప్పుడు బ్రీద్ ఇన్ చేస్తున్నప్పుడు స్టమక్ బయటకు వస్తుంది బ్రీద్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు స్టమక్ లోపలికి వెళ్తుంది బట్ మనం స్ట్రెస్లో రివర్స్గా చేస్తాం ఓకే బ్రీద్ ఇన్ చేసినప్పుడు స్టమక్ లోపలికి వెళ్తుంది బ్రీద్ అవుట్ చేసినప్పుడు స్టమక్ బయటకు వస్తుంది ఎస్ మ్యామ్ అవును అది మనం స్ట్రెస్లో చేసేది సో ఇదే మన బ్రీదింగ్ స్టైల్ని చిన్న బేబీ లాగా బ్రీద్ ఇన్ అంటే స్టమక్ బయటకు వచ్చి బ్రీద్ అవుట్ అంటే స్టమక్ లోపలికి వెళ్తే ఓకే బ్యూటిఫుల్ మన బాడీలో ఉన్న అన్నీ రెగ్యులేట్ అవుతాయి ఓకే అదే మనం టైమింగ్స్తో చేయొచ్చు ఆన్ ద కౌంట్ ఆఫ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ బ్రీత్ ఇన్ ఆన్ ద కౌంట్ ఆఫ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే అండ్ దెన్ హోల్డ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే హోల్డ్ అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా బ్రీత్ అవుట్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ అండ్ దెన్ రిలాక్స్ ఇది ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు బట్ బీపీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వీళ్ళు ఉన్నప్పుడు హోల్డింగ్ అవసరం లేదు జస్ట్ బ్రీతింగ్ తీసుకుని బ్రీత్ అవుట్ చేసుకుంటే చాలు చాలు ఓకే ఇది ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా చేయొచ్చు కదా ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా చేయొచ్చు ఓకే బేసిక్గా అంటే బ్రీత్ ఇన్ అనగానే ఆటోమేటిక్గా స్టమక్ లోపలికి అనేస్తాం కానీ కాకుండా దానికి ఒక ట్రిక్ ఉంది చేయి ఇక్కడ పెడితే బ్రీత్ ఇన్ అన్న బయటకు వస్తుందా లేదా చూసుకోవాలి ఓకే బ్రీత్ అవుట్ అయినా లోపలికి వెళ్ళిందా అని చూసుకోవాలి అది ఈజీగా అయిపోతుంది ఓకే అండ్ సోషల్ మీడియా ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటారు అసలు ఈ మెంటల్ స్ట్రెస్కి అది ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ మెంటల్ స్ట్రెస్కి బా రిలాక్సింగ్గా ఉందని చూస్తాం అవును మ్యామ్ సెకండ్ అరే ఈ పాటికి నన్ను పిలవలేదే అంట అనుకుంటారు దాన్ని ఒక సిండ్రోమ్ అంటారు ఫీలింగ్ ఆఫ్ బీయింగ్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఓకే ఇప్పుడు మనము ఏ జనరేషన్ వాళ్ళం అంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో మనం సోషల్ మీడియాని చూడలేదు కాబట్టి ఏదైనా పార్టీ వీడియోస్ చూసినా ఫొటోస్ చూసినా అరే గుడ్ దే ఎంజాయ్డ్ అనుకుంటాం అరే మంచిగా మన ఫ్రెండ్స్ ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటాం బట్ ఈ జనరేషన్ అలా కాదు అరే చూసి అరే నన్ను పిలవలేదే ఈ పార్టీకి నేను లేనేంటి అని జెలసీ ఫీల్ అవుతూ మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళని వాల్యూ చేయరు అనుకుంటూ అదొక టైప్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంట
కొంచెం నేను సన్నగా ఉండుంటే స్లీవ్లెస్ వేసుకుంటుండే కొంచెం సన్నగా ఉండుంటే బిక్నీ వేసుకుంటుండే ఇలాంటి థాట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఈ సోషల్ మీడియాని పాజిటివ్గా మనం ఎలా వాడాలంటే నేను చాలా మందికి చెప్తుంటాను ఓకే లక్షల మంది వీడియోస్ చూస్తారు అవును మ్యామ్ ఒక్కరు వీడియో చేస్తారు ఎస్ సో డ్యూ వాంట్ టు బీ ద వన్ హూస్ మేకింగ్ ద వీడియో ఆర్ హూస్ వాచింగ్ ద వీడియో చాలా మంది అన్నారు అక్క మేకింగ్ అక్క లైక్ వర్క్ షాప్స్ ఇచ్చే వెళ్ళినప్పుడు అక్క మేకింగ్ అక్క ఓకే దెన్ యూ మేక్ వీడియోస్ వై డూ హ్యావ్ టు సీ సమ్ వన్స్ వీడియో అంటే వాళ్ళు ఓకే దట్స్ అ గుడ్ ఐడియా అక్క అని చెప్పి చాలా మంది వాచింగ్ కూడా చేస్తారు బట్ అదే టైం ఫ్రూట్ఫుల్ టైం మేకింగ్లో షిఫ్ట్ చేస్తారు ఎస్ మ్యామ్ ఇది మాత్రం చాలా బాగుంది మ్యామ్ అంటే చూడడం చాలా లక్షల్లో చూస్తాము చేసే వాళ్ళు మాత్రం నిజంగా ఒక్కరే అంటే అది బాగుంది నిజంగా ఓకే సోషల్ మీడియాని ఇలా అయితే యూజ్ చేసుకుంటున్నారు మ్యామ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జనరేషన్ అంటే మనం అది చూసాము దాన్ని ఇది చూస్తున్నాము సో ఇలా కాకుండా ఈ జనరేషన్ పిల్లలు అయితే ఎక్కువ దాన్ని ఏ రకంగా వాడుతున్నారంటే బ్యాడ్కి ఎక్కువ వాడుతున్నారని చెప్పుకోలేము గుడ్గా వాడే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు బట్ వాళ్ళు ఎలా స్ట్రెస్ నుంచి రిలాక్స్ అవ్వడానికి మొబైల్ మాత్రమే ఉంటుందంటారు ఇంకా అందుకే కొంచెం కౌన్సిలింగ్ అవసరం ఓకే ఇఫ్ యూ ఇప్పుడు ఒక చైల్డ్ ఉంది వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అరే యూట్యూబ్లో వినింది చూసింది కరెక్ట్ అనుకుంటారు అది వాళ్ళకి తెలీదు ఆ లక్ష మందిలో ఒక్కడు వాళ్ళ మార్కెటింగ్ కోసం చేసుకున్న వీడియో అది అవును వాళ్ళ దగ్గర రేపు క్లాసెస్కి వెళ్ళాలని చెప్పిన వీడియో అది బట్ పిల్లలకి ఎలా ఉంటుందంటే అరే ఈ వీడియో చూసి అరే ఇలాగే ఉందేమో నేను ఏదో నేర్చేసుకున్నానేమో అని అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఖాన్ సార్ అని చాలా పాపులర్ అయ్యారు మీరు వినుంటారు ఆయన గురించి ఖాన్ సార్ ఒక టూ అవర్స్ వీడియో చేసి దాంట్లో లాస్ట్లో ఆయన ఏమంటారంటే ఇంకా సిక్స్ అవర్స్ వీడియో ఉంది ఇంకా డీటెయిల్గా మీరు వినొచ్చు అంటారు అవును సో పిల్లలు అంటారు ఆయన నాకు ఎంత ఓపిక ఎలా ఉందంటే ఆయన మీ ఇలాగ వీడియోస్ చూడరు ఆయన కూర్చొని వీడియోస్ చేస్తారు చదువుకుంటారు వీడియో చేయడానికి ఆయన నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటారు చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు స్ట్రెస్ వల్లే నాకు నిద్ర పట్టడం లేదు అనేసి అసలు నిద్ర పట్టకపోవడానికి రీజన్స్ ఏముంటాయి అంటారు సో మెడికల్ రీజన్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఓకే కొన్నిసారి చాలా మందికి లంగ్స్లో వాటర్ ఫిల్ అయిపోయి వాళ్ళు ఫ్లాట్గా పండుకోలేక కొందరు కూర్చొనే పండుకునేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో అలా ఎన్నో మెడికల్ రీజన్స్ ఉంటాయి మెయిన్ మానసిక ఒత్తిడి అయితే చాలా ఉంటుంది అంటారు పీపుల్లో కామన్గా ట్వంటీ పర్సెంట్ అలా ఉంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ పీపుల్ స్ట్రెస్ వల్లే నిద్ర పోవట్లేము నిద్ర పట్టట్లేదు హెల్త్ ఇష్యూస్ చాలా తక్కువ ఇప్పుడు స్ట్రెస్ అంటే ఇన్ని పనులు చేయాలి పాతకాలంలో ఒక్కరు ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఈ పని చేసుకొని వాపస్ ఇంటికి వచ్చి డిన్నర్ తిని టీవీ చూసి కావాలంటే రిపీట్ పొద్దున్న చూసిన న్యూస్ పేపర్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ చూసి హాయిగా లైఫ్లో ఓపెన్ ఎయిర్లో ఓపెన్ ఎయిర్లో హ్యాపీగా వెళ్ళి వండుకుంటున్నాం ఇప్పుడు చాలా మంది చాలా వర్క్స్ చేస్తున్నారు మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తున్నారు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి కార్ డ్రైవింగ్ నేనే చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి వంట నేనే చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అబ్బాయిలు కూడా వంటలు చేస్తున్నారు సో బేసిక్లీ ఇన్ని పనులు నేనే చేస్తున్నప్పుడు రేపు నేను చేయగలుగుతానా లేదా రేపు ఈరోజు ఏదో రకంగా మేనేజ్ చేశాను రేపు మేనేజ్ చేయగలుగుతానా లేదా ఆలోచనలతో ఆ రిపీటెడ్ రిపీటెడ్ ఆలోచనలతో లేడీస్కి అయితే పని అమ్మాయి రేపు వస్తుందా లేదా రేపు బాస్ నన్ను తిడతాడా లేదా రేపు నాకు ఎక్కువ పని ఇస్తే నేను ఇంటికి వెళ్ళగలుగుతానా నా పుట్టినరోజు రేపు నాకు ఈరోజు రేపు హాలిడే వస్తుందా లేదా అలాంటి థాట్స్లో అందరూ బిజీ అయిపోతున్నారు రాత్రి దానివల్లే నిద్ర సరిగా పోరు కాబట్టి మేమేం చేస్తామంటే థెరపీలో వాళ్ళని రాయించడం ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్న థాట్స్ వాళ్ళకు ఉన్న వర్క్స్ వాళ్ళకు ఉన్న యాక్టివిటీస్ అన్నీ లిస్ట్ రాయించడం లిస్ట్ రాస్తూ ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఏది అర్జెంట్ ఏది అర్జెంట్ కాదు అవన్నీ రాయించుకొని కొందరికి మేము అసైన్మెంట్గా కూడా ఇస్తాం ఈ ఈరోజు ఫైవ్ థింగ్స్ మేము ఏది సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలం రాసుకోమంటాం చక్కగా ఇవన్నీ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకొని రేపు నాకు ఇవన్నీ పనులు ఉన్నాయి అని చక్కగా హాయిగా పండుకోగలుగుతారు దీన్ని ఏమంటామంటే కంప్లీషన్ అంటే ఒక ఈవెంట్ స్టార్ట్ అయింది ఒక ఈవెంట్ క్లోజ్ అయింది క్లోజ్ చేసేటప్పుడు మీరు క్లోజింగ్ సెరమనీ చేస్తారా ఏదైనా ఫంక్షన్కి బట్ మనం డేకి స క్లోజింగ్ సెరమనీ చేస్తున్నామా లేదు సో హ్యాపీగా రాత్రి నిద్ర పట్టాలంటే ఈరోజు అయిన పనులుకి గ్రాటిట్యూడ్ ఉండాలి అంటే గాడ్కి థ్యాంక్ యూ లాగా ఓకే దట్ ఈరోజు ఇవన్నీ బాగా జరిగినాయి మీ వల్లే లేదంటే మా అమ్మ వల్లే ఎవరి వల్లే గ్రాటిట్యూడ్ చూపించాలి తర్వాత ఏవేవి జరగలేదు అది ఎలా కంప్లీట్
థాట్ కి ఆన్సర్ ఇచ్చి ఆ థాట్ కి కరెక్ట్ యాంగిల్ లో కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో పంపిస్తే ఆ థాట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది సమ్మర్ వెకేషన్స్ లో చాలా మంది జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్న వాళ్ళైతేనేమో టూర్ లా వేసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు బట్ ఇప్పుడైతే మ్యాక్సిమం అవి తగ్గిపోయాయి మ్యామ్ చిన్న చిన్న న్యూట్రల్ ఫ్యామిలీస్ చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువైపోయాయి కాబట్టి ఇలా వెళ్ళాలి అనుకుంటారు సో వాటి మీద ఎఫెక్ట్ ఏమైనా పడుతుందా అంటే మెంటల్ స్ట్రెస్ అయితే జాయింట్ ఫ్యామిలీతో వేరే లెవెల్ ఉంటుంది సింగిల్ ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువైపోయాయి సింగిల్ పర్సన్స్ కూడా ఎక్కువైపోయారని చెప్పాలి సో వాటి వల్ల ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అంటారా తప్పకుండా ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు వెకేషన్స్ ఉన్నాయి చాలా మంది ఏం చేస్తారు ఫుల్ సంవత్సరంలో ఒక నెల వెకేషన్ తీసుకుంటారు బట్ ఫుల్ ఇయర్ కష్టపడతారు ఎస్ బట్ కొందరు ప్రతి వారం ఒక వెకేషన్ తీసుకుంటారు కొందరు ప్రతి ఈవినింగ్ వెకేషన్ లాగా బయటకు వెళ్తారు స్విమ్మింగ్కి వెళ్తారు స్పోర్ట్స్ ఆడతారు సో నా అభిప్రాయం ఏంటంటే ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టూ త్రీ అవర్స్ ఆఫ్ యువర్ వెకేషన్ పొద్దున అర్లీగా లేస్తే ఒక వన్ అవర్ వెకేషన్ కిందనే వస్తుంది వాకింగ్కి వెళ్ళొచ్చు ప్రాణాయామ చేయొచ్చు ఇష్టమైన ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ని కలవచ్చు మళ్ళీ మీకు ఆఫీస్లో బ్రేక్ వస్తుంది ఒక వన్ అవర్ లంచ్ బ్రేక్ వస్తుంది వన్ అవర్ స్విగ్గీలో ఆర్డర్ చేసుకొని లంచ్ తినే కన్నా చక్కగా ఇష్టమైన ఫుడ్ వాళ్ళే ఇంట్లో చేసుకొని అది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ మెంటల్ స్ట్రెస్ తగ్గించినట్టు మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఆఫీస్ అవర్స్ దాన్ని ప్రొలాంగ్ చేయకుండా వర్క్ తొందరగా ఫినిష్ చేసుకొని దెన్ ఒక మంచి యాక్టివిటీ ఫ్రెండ్స్ని కలిసి ప్రతిసారి డ్రింక్ స్మోక్ లేకుంటే పార్టింగ్ చేసే అవసరం లేదు గేమ్స్ ఆడవచ్చు చిన్నప్పుడు గేమ్స్ ఎలా ఆడతారు వాళ్ళు గేమ్స్ ఆడవచ్చు ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ కోర్ట్స్ బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్స్ వచ్చేస్తాయి నైట్ కోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ ఐ వాంట్ సజెస్ట్ బీయింగ్ అవేక్ ఇన్ ద నైట్ బికాస్ మన బాడీ క్లాక్ మారిపోతుంది యూఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు డిప్రెషన్ యాంజైటీ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఇఫ్ యూఆర్ అవేక్ ఇన్ ద నైట్ ఓకే సో మన బ్లాడ్ బాడీ క్లాక్ని ఫాలో అవుతూ ఈవినింగ్ చక్కగా ఎయిట్ వరకు డిన్నర్ ఫినిష్ చేసుకొని నైన్కి పండుకుంటే మార్నింగ్ అంతా ఫ్రెష్ ఉంటారు ఓకే సో ఈ యాక్టివి సో డైలీ వెకేషన్ ఇప్పుడు మీరు జాయింట్ ఫ్యామిలీ అండ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ గురించి అడిగారు సో జాయింట్ ఫ్యామిలీగా వెకేషన్స్ ఎక్కడ వెళ్తుండే ఆ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో కూడా టెంపుల్స్ ఎక్కువ అంటే టెంపుల్స్ టెంపుల్స్ ఆర్ ఎవరినా పాత ఇల్లు ఉంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి విజిట్ ఇప్పుడు బ్రహ్మోత్సవం సినిమా ఉంది మహేష్ బాబుది వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం నేర్పించారు అబ్బాయికి ప్రతి వెకేషన్ ఇస్ ఫ్యామిలీ వెకేషన్ ఎవ్రీ సెలబ్రేషన్ ఇస్ ఫ్యామిలీ సెలబ్రేషన్ సో అందరితో ఉంటే అందరితో హ్యాపీనెస్ షేర్ చే మనం స్టార్టింగ్లో మాట్లాడినట్టు మనమే హ్యాపీ ఉన్నామంటే ఒకరోజు మనం శాడ్ కూడా ఉంటాం బట్ ప్రతి టైం మనం హ్యాపీనెస్ హ్యాపీగా ఉండాలంటే మన హ్యాపీనెస్ని పక్కన వాళ్ళతో షేర్ చేసినప్పుడే అది స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎస్ లేకుండా అంటారు చూడండి ఈ స్వీట్ నాదే అని పట్టుకొని కూర్చుంటే పాడైపోతుంది ఈ స్వీట్ పంచితే మళ్ళీ రేపు ఆ స్వీట్ అదే డబ్బాలో మీకు ఇంకా పది స్వీట్లు ఇంటికి వస్తాయి ఎస్ డిప్రెషన్ అనేది ఈ రోజుల్లో కామన్ వర్డ్ అయిపోయింది అంటే ప్రతి ఒక్కరు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంటారు ఆటోమేటిక్గా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అంటే సింగిల్గా ఉండడం వల్ల అవుతుంది అంటారా లేదంటే ఫ్యామిలీలో అందరూ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అలా ఉండడం వల్ల అవుతుంది అంటారు చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఈ డిప్రెషన్ అనే వర్డ్ కామన్ అయిపోయింది మ్యామ్ ఇది అది మెంటల్ స్ట్రెస్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అంటారు సో దాని నుంచి ఎలా బయటపడాలి ఫస్ట్ ఏంటంటే కొన్ని సైన్స్ ఉంటాయి ఓకే నిద్ర రాకపోదాం ఆకలి లేకపోవడం కొందరు ఎక్కువ తినేస్తూ ఉంటారు కొందరు తక్కువ తినేస్తూ ఉంటారు సో ఇన్బ్యాలెన్స్ డైట్ వల్ల డైట్ తర్వాత స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతారు అంటే లో మూడ్ అంటాం మూడ్ లోగా ఉంది అన్ని లోగా ఉంది అసలు డిప్రెషన్ ఉన్న వాళ్ళని మీరు హాస్పిటల్ కూడా తీసుకొని రారు ఎందుకంటే ఆయన మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు గమ్మని ఉన్నాడు కదా అందుకే తీసుకురారు తీసుకొని తొందరగా తీసుకురారు బట్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని జనరల్గా బయటకు తీసుకొని వెళ్తారు మేమేమంటామంటే మెడికల్ దాంట్లో ఒక వన్ వీక్ కంటిన్యూస్గా వాళ్ళ మూడ్ అలా ఉంటే అప్పుడే డిప్రెషన్ ఉండొచ్చేమో అని టెస్ట్ చేస్తాం ఓకే బట్ ఒక వన్ డే అలా ఉన్నారంటే శాడ్ ఉంటాయి ఇట్స్ హ్యూమన్ కదా ఎస్ మనం శాడ్ ఉంటాం హ్యాపీ ఉంటాం మెనీ అదర్ ఇమోషన్స్ వీ హ్యావ్ సో శాడ్నెస్ ప్రొలాంగ్డ్ శాడ్నెస్ అంటాం అంటే కంటిన్యూస్గా శాడ్ ఉన్నాడు ఓకే కంటిన్యూస్గా లో మూడ్ ఉంది కంటిన్యూస్గా స్లీప్ లేదు కంటిన్యూస్గా ఫుడ్ తింటలేడు ఓకే దెన్ వీ విల్ గో ఇన్ టు మెడికల్ పార్ట్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అదర్వైజ్ ఓకే
గుర్తు చేసుకొని ఆ పెట్ కి బయట ఉన్న స్ట్రే డాగ్స్ కి ఫుడ్ పెడుతూ yes ఆ గుడ్ మెమరీస్ ని తలుచుకుంటూ బ్యాడ్ మెమరీస్ ఎక్కువ రాకుండా చూస్తూ ఉంటే డిప్రెషన్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు బట్ డిప్రెషన్ వచ్చిన వాళ్ళకి సపరేట్ ట్రీట్మెంట్ సో ఇదండి ఇవాల్టి మన ప్రోగ్రామ్ సో ఇందులో అయితే చాలా వరకు చర్చించుకున్నాం మరొక ఎపిసోడ్ తో మళ్ళీ మీ ముందుంటాం అంతవరకు నమస్తే